আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আই সংবাদের এখন কার আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা তারা নাতাবাসু বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনাম ঢাকার আমিন বাজারে তুরাগ নদীতে ট্রলার ডুবে পাঁচ আরোহীর মৃত্যু নিখোঁজদের সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার অভিযান ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিতে জাতিসংঘের চুক্তি শরণার্থী শিবিরে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার আশঙ্কা ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের অর্থ কোথায় কিভাবে আছে জানতে অনুসন্ধান জিজ্ঞাসাবাদের তথ্যের সাথে মেলানো হচ্ছে ব্যাংক হিসাব এবং পরিবেশ সম্মত মাছ চাষের নতুন প্রযুক্তি আইপিআরএস এর ব্যাপক সম্ভাবনা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় দশ গুণ বেশি উৎপাদন এছাড়া সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে কানাডার পর্যটন আকর্ষণ ক্যাপিলানো সাসপেনশন ব্রিজের খবর রাজধানীর কাছে আমিন বাজারের তুরাগ নদীতে বালুবাহী ট্রলারের ধাক্কায় যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিতে এ পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এদের মধ্যে চারজন শিশু ও একজন নারী মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে ফায়ার সার্ভিস এখনো তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন শহীদুল্লাহ রাজু রিপোর্ট শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে প্রায় বিশ জন যাত্রী নিয়ে বালুবাহী ট্রলারের ধাক্কায় তুরাগ নদীতে ডুবে যায় ছোট্ট একটি ডিঙ্গি নৌকা কঠিন বাস্তবতায় নিখোঁজ হন অনেক যাত্রী খালি বলকে আমার গুরু ডাক্কা দিছে আমার গুরু নৌকা ডুবে গেছে সাতরা কিছু কয়েকজন উঠছে আর যে মহিলা দুইটা নৌকা ডুবি সংবাদ পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে নৌ পুলিশ পাইনি নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলার কথা জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা কক্সবাজারের মতো ভাষাঞ্চরেও রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দেবে জাতিসংঘ এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশনের সমঝোতা চুক্তি হয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে ভাষাঞ্চরে আরও প্রায় ষাট হাজার রোহিঙ্গাকে স্থানান্তর করা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গাদের খাবার চিকিৎসা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে জাতিসংঘ বিষয়টি নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে খাদ্য পুষ্টি সোপেয় পানি পয় নিষ্কাশন চিকিৎসা মিয়ানমার কারিকুলাম এবং ভাষায় এই এফডিবেন্দের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা সরকার এখানে বসবাসরত এফডিবেন যারা আছে তাদের এবং জাতিসংঘ এর সহযোগিতা সংস্থা দেশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই কাজগুলো তারা আমরা করব স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের সহায়তায় ভাষাঞ্চরে স্থানান্তর হওয়া মিয়ানমার নাগরিকদের খাবার সহ বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এখন থেকে পুরো বিষয় জাতিসংঘ তদারকি করবে বাংলাদেশে যারা এনজিও আছে প্রায় চৌত্রিশটা এজেন্সি তারা কাজ করতেছিল এবং এখনও তারা কাজ করছে এবং এই তাদের কার্যকালের সময় তাদের মানবিক সহায়তার খাদ্য বস্ত্র ঔষধ চিকিৎসা এগুলো কোনো কিছুরই কিন্তু কোনো কমতি হয় নাই কোনো ঘাটতি দেখা যায় না এবং আমরা কিন্তু কোনো অভিযোগ পাই নাই 
तथ्यता सठीक नए तरा खबर पाना भाषणचरे एन प्राय उन्नीस हजार रोहिंगा बसबाज कर डिसेम्बर नागद और उनषाट हजार रोहिंगा के नया दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण प्रतिमंत्री रोहिंगा निरापद सम्मानजनक और स्वेच्छा प्रत्यावसान कथा बोलें जिसघ प्रतनिधि रोहिंगा जनगोषी बसबस कारण स्थानीय जनगण के प्रभाव न पड़े से विषय क्या कर रोहिंगा नेता मुहिबुल्ला हत्या और शरणार्थी शिविर अस्थिरतार विषय सरकार सतर्क थार परामर्श दिए आंतर्जा सम्पर्क और निरापत्ता विशेषज्ञा मियानमार किंबा अन्न को देश गोयंदा संस्था शरणार्थी शिविर तत्पर थकते आशंका तरह एक वेबिनारे वक्तारा बंतर्जा सम्प्रदायर मध्यम मियानमार के बाध्य करा ना गेले संकट समाधान होना पान्थ रहमान विस्तारित रोहिंगा प्रत्यावसान चैलेंज शुरो नाम आलोचन सबक कूटनीतिक छाड़ाओ आंतर्जा सम्पर्क और निरापत्ता विश्लेषक तरह मतमत तुले धरें रोहिंगा शिविर सम्प्रति हत्या विषय उल्लेख कर घनीभूत हार शा प्रकाश करें निश्चित संकट समाधान आंतर्जा सम्प्रदाय के शक्त अवस्थान नार आहान जान आलोचक एक हजार लोक बस मारा गया मियानमारे फेब्रुआर थे जी गुणी तरह क्योंकि यूरोपियन इनियन व्यवसा कर ना सिंगापुर ना आशियान कान्ट्रीज कैनाडा व्यवसा क्यों तरा थामी एवं तरह एक कथा हलो ना व्यवसा वाणिज्य थामाले साधारण जनगण के क्षति हो खुजे बेर करते तदंतुलिस धानमंडी रिपन मिया के ग्रेप्तार रिमांडे जिज्ञास डिबी सी आई डी ग्रेप्तार एम एल एम कम्पानी एस पी सी वार्ल्ड एम डी और प्रधान निर्वाह के अनलाइन प्रतारणार मध्यमे अर्थ आत्मसात और ग्राहक प्रतारणार घटन धामा शपिंग सीईओ सुल इसलम के ग्रेप्तार कर रैब अन्दी के इ कमार्स प्रतिष्ठान इभाल ग्रेप्तार हवा व्यवस्थापना परिचालक और प्रधान निर्वाह मोहम्मद रसल के तीन दिन रिमांड शेषे कारागारे ना रिमांडे जिज्ञास तथ्य मिलिए देखा गेटवे तरह कतगुल मालामाल डिवर दिए रूपम चैनल आई ढाका 
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জার্মানিতে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ স্থানীয় সময় দুপুর একটা ত্রিশ মিনিটে বার্লিন ব্রান্ডেনবার্গ বিমানবন্দরে তাকে বহনকারী কাতার এয়ারওয়েজের একটি নিয়মিত ফ্লাইট অবতরণ করে জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোশারফ হোসেন ভুইয়া বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি এবং তার সহধর্মিনী রাশিদা খানমকে স্বাগত জানান এর আগে শনিবার ভোর চারটা পঁচিশ মিনিটে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন আগামী বাইশে অক্টোবর জার্মানি ও লন্ডন সফর শেষে রাষ্ট্রপতির দেশে ফেরার কথা রয়েছে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ড ও স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি স্থানীয় সরকারের প্রায় এক হাজার একশো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে সভায় মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনের ব্যবধানে মৃত্যু বেড়েছে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ২০ জন এ পর্যন্ত মোট প্রাণহানি সাতাশ হাজার ছশো চুয়াত্তর জন এ সময় আক্রান্ত হয়েছেন চারশো পনেরো জন আক্রান্ত শনাক্তের হার দুই দশমিক চার পাঁচ শতাংশ একদিনে সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো তেতাল্লিশ জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ তেইশ হাজার একশো চৌত্রিশ জন এদিন রাজশাহী ও সিলেট বিভাগে করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যাননি প্রায় সাড়ে সাত মাস পর ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে করোনা ভাইরাসের অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি কোভিশিল্ডের দশ লাখ ডোজ টিকা দেশে এসেছে সন্ধ্যায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে টিকাগুলো হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় টিকা গ্রহণ করেন বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের কর্মকর্তারা প্রতিবেশী দেশটির সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে কোভিশিল্ডের তিন কোটি ডোজ টিকা কেনার জন্য গত বছরের নভেম্বরে চুক্তি করে বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী এবছরের পঁচিশ জানুয়ারি প্রথম চালানে সরকারের কেনার টিকার পঞ্চাশ লাখ ডোজ তেইশ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় চালানের টিকা আসে বিশ লাখ ডোজ দুই চালানে সত্তর লাখ ডোজ টিকা পাঠানোর পর ভারতে করোনা ভাইরাস মহামারী ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে টিকা রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত অধিক ঘনত্বে পরিবেশ সম্মত মাছ চাষের নতুন প্রযুক্তি আইপিআরএস নিয়ে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখছেন বড় শিল্প উদ্যোক্তারা প্রশ্ন উঠেছে প্রযুক্তিভিত্তিক চাষ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র চাষীদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনেকে তাকিয়ে আছেন বাজার কাঠামো ও নীতি পরিকল্পনার দিকে আরও জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ মাছ চাষে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে কমপক্ষে দশ গুণ বেশি ফলন তোলা যায় আইপিআরএস পদ্ধতিতে এর জন্য মাটি কিংবা পানিতে পড়ে না বিরূপ প্রভাব বিশাল পরিসরে এবং বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাছ চাষে এই আমেরিকান প্রযুক্তির সম্ভাবনা জেগে উঠেছে বাংলাদেশে এই মাছগুলোর টেস্ট ভালো হবে অল্প সময়ে মাছের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে কিন্তু এটা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ এবং সেই জায়গাটায় আমাদের যে ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীরা তারা আসার সুযোগ নেই এই টেকনোলজি ডেভেলপের একটা বড় উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ মাছ উৎপাদন করুক এবং আমাদের যে উদ্দীপ্ত মাছ সেই মাছ আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম হই যদিও এটা একটু ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ একটু টাকা বেশি লাগে কিন্তু নিশ্চিত আমি বাংলাদেশের জন্য সাস্টেনেবল এবং অ্যাপ্লিকেবল টেকনোলজি কিন্তু নাটোরে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনী সমাবেশে প্রযুক্তি সম্পর্কে খামারিরা প্রকাশ করেছেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া নদীর মাছের মতো এরকম একটা স্বাদ হবে সেই হিসাবে চাষের মাছের প্রতি একটা আগ্রহ বাড়বে মাছ ভালো হবে কিন্তু তবে 
এখানে করণীয় রয়েছে সরকারের রয়েছে প্রযুক্তির বহুমুখী দিক নিয়ে আর পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভর্নমেন্ট যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লাগে জিরো ট্যাক্স করে দিতে পারে এখানে একটা সাবসিডাইজ রেটে প্রোটিন সাপ্লাই কিভাবে এই মাছের খাদ্যে আনা যায় এই পলিসির সাপোর্টগুলো সরকার করতে পারে মাছ চাষের ব্যাপারে বড় উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আইপিআরএস হতে পারে একটা লাক্সরি প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের মতো দেশে ছোট উদ্যোক্তাদেরকে যদি এর সাথে সম্পৃক্ত করা না যায় তাহলে মাছ চাষ এবং তার বাজারে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সেটা পলিসি বা সরকারি পর্যায় থেকে অনুধাবন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে নাটোরের জেঠিয়া থেকে শাইখ সিরাজ চ্যান্ডাই এবারে আইসপোর্টস बारो अक्टोबर श्रीलंकार विपक्षे और चौदह तारीखे टाइगार प्रतिपक्ष आयरलैंड ओमान शनिवार रेस डे काटाते टीम टाइगार्स घुरे बैरिए आरब सागर और आशपाश টিম টাইগার্সের তরুল অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন জানিয়েছেন দলের প্রয়োজনে যে কেউ যে কোনো দায়িত্ব পালনে সব সময় তৈরি তো আমি যদি প্রথম পাওয়ার প্লেতে বলিং করি চেষ্টা থাকবে রান কন্টেন করা স্লগে যদি আসি এইট নাইন রান লেস ওভার শেষ করা তো এটা আসলে বাড়তি কোনো দায়িত্ব চাপ না যার যখনই সুযোগ দেবে ক্যাপ্টেন বল হাতে তার দায়িত্ব পালন করাটাই সবার লক্ষ্য থাকবে আসলে প্রতিক পক্ষকে আসলে সেটা আমরা কখনোই চিন্তা ভাবনা খুব বেশি করি না কারণ প্রত্যেকটা প্রতিপক্ষ আমরা মনে করি কখনো দুর্বল ভাবে না কারণ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে যে কোনো দলের সাথে আসলে হারার সম্ভাবনা থাকে আবুধাবিতে বাংলাদেশ দলের সঙ্গী মুস্তাফিজুর রহমান আইপিএল ডিউটির শেষে কাটার মাস্টারের এখন শুধুই বিশ্বকাপ মিশন লাল সবুজের জার্সিতে বিশ্বকাপে তাকে আইপিএল এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে দেখতে চান দেশের অগণিত ভক্ত তার আইপিএল এর দল রাজস্থান রয়্যালস প্লে অফে যেতে পারেনি তাই মুস্তাফিজের ডিউটি শেষ টুর্নামেন্ট জুড়েই আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশের সেরা বাঁহাতি পেসার আইপিএল এ রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে চোদ্দ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন চোদ্দ উইকেট সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দেশের জার্সিতে ১২ ও ১৪ অক্টোবর দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে দেখা যেতে পারে মুস্তাফিজকে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আরও খবর পাকিস্তানের ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে ডাকা হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শোয়েব মালিককে ইঞ্জুরির কারণে শোয়েব মাকসুদকে বাদ দিয়ে মালিককে দলে নেয় পিসিবি টেস্ট এবং ওয়ানডে থেকে অবসর নিলেও টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখনও যথেষ্ট ভালো খেলছেন পাকিস্তানকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেয়া এই অলরাউন্ডার ছয় সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার পর মালিককে না দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন বিষয়টি নজরে আসে নতুন ক্রিকেট চেয়ারম্যান রমিজ রাজারও ইতিমধ্যে ন্যাশনাল টি টোয়েন্টি কাপের পারফরমেন্স বিবেচনায় শুক্রবার বিশ্বকাপ দলে তিন তিনটি পরিবর্তন আনা হয় পাকিস্তানকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো সাবেক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদকেও রাখা হয়েছে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে এবার সাফ ফুটবল টুর্নামেন্টের আপডেট দুদিন ছুটি কাটিয়ে আবারও অনুশীলনে বাংলাদেশ দল ফাইনালে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে বুধবার নেপালের বিপক্ষে জিততেই হবে লাল সবুজ দলকে ডিফেন্ডার তপু বর্মন বলছেন নেপালের বিপক্ষে জয়ের কথাই ভাবছে দল মালদ্বীপ থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তামান্না তানজিনা শারীরিক পরিশ্রম তো ছিলই সাথে মালদ্বীপের কাছে ম্যাচ হারের পর মানসিকভাবেও কিছুটা ব্যাকফুটে টিম বাংলাদেশ সবকিছু কাটিয়ে উঠতে দুদিনের বিশ্রাম ক্লান্তি কাটাতে যতটা সম্ভব ছাড় দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট মালদ্বীপের কাছে বাংলাদেশের হার এবং প্রথম দু ম্যাচ ভারত ড্র করায় সমীকরণ কিংবা পরিসংখ্যান নিয়ে খাতা কলমে বসতে হচ্ছে সবাইকে তিন ম্যাচের মধ্যে শ্রীলঙ্কা সংগ্রহ মাত্র এক পয়েন্ট হিসাব কষলে লঙ্কানরা ফাইনালে খেলার দৌড় থেকে এক রকম বাদ পড়ে গেছে তবে বাকি দলগুলো নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না রোববার দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ এবং রাতে মাঠে নামবে ভারত ও নেপাল এই দুই ম্যাচের পর অন্তত একটি ফাইনালিস্টের নাম চূড়ান্ত হতে পারে কারণ নেপাল ছয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে শীর্ষে অবস্থান করছে আর বাংলাদেশ দু নম্বরে 
সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের কাছে দুই শূন্য বলে হেরে শেষ চারে জায়গা পানি বাংলাদেশ লীগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায় টিম বাংলাদেশ প্লেয়াররা এখন বুঝতে পেরেছে আসলে যে আমাদের লাস্ট ম্যাচটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং সাপে ফাইনাল খেলতে হলে লাস্ট ম্যাচটা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই তিন পয়েন্ট লাগবে তো আশা করি অবশ্যই আমাদের সবাই অনেক ভালো প্লেয়ার সবাই বেস্ট প্লেয়ার যার যার পজিশনে একটা প্লেয়ার না দুই তিনটা করে প্লেয়ার আছে আমাদের জন্য এখন একটা ভালো সুযোগ আছে নেপালকে আসলে যদি আমরা হারাতে পারি তবে সেটা ফাইনাল ওঠার জন্য আমাদের অনেক বড় কাজে দিবে দুটি হলুদ কার্ড থাকায় নেপালের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারবেন না বাংলাদেশ দলের আরেক ডিফেন্ডার ইয়াসিন আরাফাত কঠিন সমীকরণের মধ্যে পড়ে গেছে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলতে হলে বাংলাদেশের জন্য নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি মাস্ট উইন ম্যাচ সেজন্য শারীরিক এবং মানসিক দুই ভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামতে হবে টিম বাংলাদেশকে মালদ্বীপের মালে থেকে তামান্না তাসলিনা চ্যানেল আই এক বছর বিরতির পর 2021 সালে বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার দেবে ব্যালন ডিওর তারই অংশ হিসেবে বর্ষসেরা বাছাইয়ের জন্য 30 জন ফুটবলারের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে ফুটবল ফ্রান্স ও ব্যালন ডিওর কর্তৃপক্ষ করোনা মহামারীর জন্য দু হাজার বিশ সালে ব্যালেন্ডিওর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়নি এবারের ত্রিশ জনের প্রাথমিক তালিকায় মেসি রোনালদো নেইমার এমবাপে লেভানডস্কি হ্যারি কেইন এবং মড্রিস সহ অধিকাংশ তারকাই রয়েছেন আছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি স্ট্রাইকার বেনজেমা চেলসি ও ইটালিকে ট্রফি জেতানো জোজিনিও অ্যানগোলো কন্তে মড্রিচ ডিব্রইনা এবং লুকাকু মনোনীত ত্রিশ জনের মধ্যে চোদ্দ ফুটবলার খেলছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ছয়বারের ব্যালেন্ডিওর জয়ী লিওনেল মেসি ও পাঁচবার জেতা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবারও বর্ষসেরা খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার উনত্রিশ নভেম্বর প্যারিসে ঘোষণা করা হবে এবারের ব্যালেন্ডিওর জয়ী ফুটবলারের নাম দর্শক এই ছিল আজকের আই স্পোর্টসে আপনাদের আবারও ফিরে নিচ্ছি তারানার কাছে আইফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবার অন্য প্রসঙ্গ জাতীয় পার্টির নতুন মহাসচিব হচ্ছেন মুজিবুল হক জন্য সদ্য প্রয়াত মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি দলের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের মহাসচিব হিসেবে মুজিবুল হকের নাম ঘোষণা করেন মহাসচিব হওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দেবেন তিনি কিশোরগঞ্জ তিন আসনের সংসদ সদস্য সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী এর আগে দলের কো চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন গত দোসরা অক্টোবর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাপার মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু মারা যান এবার নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলান্ত ইফাত অটোস বিরতি বিরতির পর যা থাকছে তাইওয়ানকে আবারও এক করার কথা বললেন চীনা প্রেসিডেন্ট নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণের ঘোষণা তাইপের দেখছেন চ্যানেল এই সংবাদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এবং জাইকা বাংলাদেশের উদ্যোগে জাতীয় বিশেষ তথ্য ভান্ডার অবকাঠামো শীর্ষক সেমিনার হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমেদ কাইকাউস বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত হতো নাওকি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সার্ভেয়ার জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাবিবুল হক পিএসসি জাইকা বাংলাদেশের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হাকো চিফ অ্যাডভাইজার বকুরো উরাবে অধ্যাপক মোহাম্মদ মফিজুর রহমান মঞ্জুরুল আহসান এবং অন্যরা অনুষ্ঠানে খসড়া নীতিমালা উপস্থাপন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড নুরুন নাহার চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড মোহাম্মদ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি এবারে জিপিএইচ ইস্পাত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সংবাদ নির্মাণে প্রচলিত স্টিল বেছে নেবেন নাকি বেছে নেবেন এশিয়ার প্রথম কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফান্ডসে তৈরি বিশ্ব সেরা স্টিল জিপিএইচ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর আগেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল লেজার থেরাপির মাধ্যমে কিডনির পাথর অপারেশন ও ডায়ালিসিস সহ বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে সেখানে হাসপাতালটিতে স্থাপন করা হচ্ছে ক্যাথ ল্যাব পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র ও অক্সিজেন উৎপাদন প্ল্যান্ট সাতক্ষীরা থেকে আবুল কালাম আজাদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট 
প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় আইলার পর দু সালের ২৩ জুলাই সাতক্ষীরার দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু সালে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় একটি ভাড়া বাড়িতে দু হাজার সালে চলে যায় শহরের বাঁকাল এলাকায় নিজস্ব ভবনে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে গত বছর অক্টোবর থেকে চালু হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সহ দুশো পঞ্চাশ সজ্জার কার্যক্রম পাঁচশো সজ্জার জন্য অবকাঠামো নির্মাণও শেষ হয়েছে জনমল নিয়োগ সম্পন্ন হলেই পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমি গতকালকে আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছি এখানকার ট্রিটমেন্ট সেবা অনেক ভালো এবং এর আগে এলো আমাদের হয়তো ইন্ডিয়া যাওয়া লাগতো এলো খুলায় যাওয়া লাগতো ঢাকা এখন বর্তমানে এখন এখানে সবাই চিকিৎসার ভালো নিতে আসে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক আসছে এবং সবাই উপকৃত হয়ে এখান থেকে ফিরে যাচ্ছে হাসপাতালে আধুনিক সরঞ্জাম থাকায় শুধু সাতক্ষীরা নয় দেশের অন্যান্য জেলা থেকেও এই হাসপাতালে রোগী আসছেন চিকিৎসা নিতে হসপিটালের যে ডাক্তাররা সুনাম অর্জন করেছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বরিশাল পিরোজপুর বাঘেরাট খুলনা অঞ্চল থেকেও সাতক্ষীরা এসে চিকিৎসা হচ্ছে এরকম ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে দুশো পঞ্চাশ সজ্জা চালু আছে আরও পাঁচশো সজ্জা চালু করার প্রশাসনিক অনুমোদন ও একশো পঁচাশি জনের জনবল নিয়োগ হয়েছে বলে জানান হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক এখানে তো লিকুইড অক্সিজেন প্লান্ট চালু আছে এছাড়া অক্সিজেন তৈরির জন্য একটা প্লান্ট এখানে চালু চালু হবে পিডব্লিউডি সাইড সিলেকশন করে গেছেন যে কোনো মুহূর্তে এটা কাজ শুরু হয়ে যাবে পাঁচশো সজ্জার হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জেলায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই এবারে নিটোলটা আন্তর্জাতিক সংবাদ তাইওয়ানকে আবারও এক করার ঘোষণা দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তবে শান্তিপূর্ণভাবেই তাইওয়ানকে এক করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি চীনের শেষ সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশকে বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করার একশো দশতম বার্ষিকী উপলক্ষে ভাষণে শি জিনপিং তাইওয়ানকে মাতৃভূমি উল্লেখ করে বলেন বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভূমিকায় চীনের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে শি জিনপিং এর এমন কড়া হুঁশিয়ারির প্রতিক্রিয়ায় তাইওয়ানের প্রেসিডেন্সিয়াল কার্যালয় জানিয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে সেখানকার জনগণ তাইওয়ানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে এর মাঝে তাইওয়ানকে একত্র করার প্রতিশ্রুতি দিলেন শি জিনপিং এবারে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ প্রকৃতির এক অপার সৌন্দর্যের আধার কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের ক্যাপিলানো সাসপেনশন ব্রিজ আইকনিক একটি অভিজ্ঞতা পেতে দর্শনার্থীদের অন্যতম পছন্দের স্থান এটি কানাডা প্রতিনিধি আহসান রাজি বুলবুলের রিপোর্ট কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উত্তর ভ্যানকুভারে ক্যাপিলানো নদী পার হওয়ার ঝুলন্ত সেতু ক্যাপিলানো সাসপেনশন ব্রিজ আঠারোশো উনব্বই সালে নির্মিত সেতুটির বৈশিষ্ট্য হল এটি পার হওয়ার সময় রকি এবং পার্সেল পর্বতের দেখা মেলে এছাড়াও নিচে থাকে দুইশো ফুট দীর্ঘ জলপ্রপাত প্রত্যেক বছরেই আমরা এখানে বেড়াতে আসতাম তবে করোনার কারণে আমরা গত দুই বছর আসতে পারি নাই এইবার পরিবার পরিজন নিয়ে আসতে পেরে খুবই আনন্দ লাগছে জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ম্যাকগাইভার স্লাইডার দ্য ক্রো ইস্টো রোয়ে টু হেভেন এবং সাইক সহ বেশ কয়েকটি সিরিজে সেতুটি সেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগর আর রকি বাউন্টেনের এই সৌন্দর্য সত্যি অসাধারণ দীর্ঘ করোনার পর ভেকেশনে এসে আমাদের খুবই ভালো লাগছে আমরা খুবই এনজয় করছি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয় পর্বতমালার হাইকিং ওয়াকিং বন্য প্রাণী দেখা আর সেতুর সৌন্দর্য উপভোগ কর্মব্যস্ততাময় মানুষকে নিয়ে যায় একটু ভিন্ন আবেশে Uh, and you forget how much things have grown over the years because when I went to Capilano quite a few years ago or you know when I was a child it was really just the bridge and that was it and that was the big feature প্রতি বছর প্রায় 12 লাখের বেশি পর্যটক সেতুটি দেখতে ভিড় জমান বিশ্বের বিশ্বে ভরা প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য যেন মনের চোখেও হার মানায় মানসিক প্রশান্তি আর আইকনিক অভিজ্ঞতা পেতেই পর্যটকরা এখানে ভিড় জমায় এমনটাই মনে করছেন এখানকার কর্তৃপক্ষ কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার
আগামী বছরের মধ্যে শতাধিক উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করছে কান্তাজ এয়ারওয়েজ লিমিটেড অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থাটি বলেছে সিডনি থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিশ্বের দীর্ঘতম বাণিজ্যিক ফ্লাইটের উপযোগী হোয়াইট বডি জেট কেনারও পরিকল্পনা করছে তারা কান্দাসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন দু হাজার বাইশ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এ জেটগুলোর ক্রয় আদেশ দেবে কান্তাজ নতুন উড়োজাহাজগুলোর জ্বালানি ব্যয় ও কার্বন নিঃসরণ পনেরো শতাংশ কমিয়ে দেবে বলেও আশা করছে সংস্থাটি এবারে ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজশাহীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাড়ি ও লুঙ্গি উপহার দেয়া হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার সঞ্জীব কুমার ভাটি সে সময় ছিলেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুক্তি মাহমুদ রনি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্র কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড নীরেন্দ্রনাথ মুস্তাফি এবং অন্যরা রাধিকা নাথেশ্বর শিব ঠাকুর মন্দির এলাকার একশোর বেশি অধিবাসীকে এই উপহার সামগ্রী দেয়া হয় এবারে পুবালি ব্যাংক কৃষি সংবাদ ভোলায় গ্রীষ্মকালীন বাড়ি হাইব্রিড টমেটো চাষ করে ভালো ফলন পাওয়া গেছে বাজারে হাইব্রিড টমেটোর চাহিদা থাকায় বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক এবারে প্রকৃতি সংবাদ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কারের পর এখন সিরাজগঞ্জের কাটাখালি খালে জীব বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে পৌরসভা অবৈধ দখলমুক্ত ও পুনঃ খনন করা খালটিতে যমুনা নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবারে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ আঠারো হাজার কোটি রুপিতে এয়ার ইন্ডিয়া কিনে নিয়েছে টাটা গ্রুপ এক নিলামে অর্থনৈতিক সংকটে থাকা সংস্থাটিকে কিনে নেয় টাটা নিলামে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রায় পনেরো হাজার একশো কোটি টাকার দর হেঁকেছিলেন স্পাইস জেটের প্রধান অজয় সিং তবে শেষ পর্যন্ত জয় হয় টাটারই গত সপ্তাহে শুরুতে এয়ার ইন্ডিয়ার দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় কয়েক বছর ধরে দেনায় থাকা সংস্থাটিকে রক্ষায় বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে উনিশশো সালেও একবার এয়ার ইন্ডিয়াকে কিনেছিল টাটা গ্রুপ সে সময় সংস্থাটিকে টাটা এয়ারলাইন্স নামকরণ করা হয় ভারত স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত হয় এয়ার ইন্ডিয়া আবার নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলা দিফা দটস বিরতি বিরতির পর যা থাকছে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে করোনাকালে বাল্য বিবাহ বেড়েছে অভিমত সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয়নি বলে করোনাকালে বাল্যবিবাহ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় সম্প্রতি করোনায় বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির কারণ শীর্ষক ছায়া সংসদ অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন শুধু রাষ্ট্র নয় সামাজিক সচেতনতা ছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব নয় বিষয়টির পক্ষে ছিল ওয়াই ডাব্লিউ সিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় আর বিজয়ী বিরোধী দল ছিল ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আমন্ত্রিত অতিথিরা বলেন স্থানীয় প্রশাসন করোনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নজরদারিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই এ সময় বাল্যবিবাহ পঞ্চাশ শতাংশ বেড়েছে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন চ্যানেল আই নিউজ এডিটর শাকিলা জেসমিন সাংবাদিক নাদিরা শারমিন সহ অন্যরা 
বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস আজ এই উপলক্ষে নাটোরের সিংড়ায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি আলোচনা সভা ও পাখি অবমুক্ত করা হয় পাখি নিরাপদ আবাস নিশ্চিতে জনসচেতনতা তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা রেজাউল করিম রেজার রিপোর্ট শিকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা পাখি অবমুক্ত করে নাটোরের সিংড়ায় বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপনের শুরু গান গাও উড়ো উড়ে যাও পাখির মতো প্রতিবাদে র‍্যালি করেছে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ রাজশাহী চলন বিলের বর্ষার শেষ ভাগে এখানে বাচ্চের সাথে কিছু পাখির আগমন ঘটে আর সেই সাথে শিকারীরা উৎপাদ থেকে এই পাখিগুলো শিকার করে পরিবেশের অন্যান্য হচ্ছে প্রকৃতির অন্যান্য হচ্ছে পাখির আপনার বিচরণটা বেড়ে যাচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন আগে থেকে পাখি অনেক বেশি এবং এই ব্যাপারে আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে সচেতন করছি আমরা নিয়মিতভাবেই পুলিশ সহ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে আজকে আমরা বিশ্ব পরিযায়ী দিবস পালন করছি এখানে এই সংগঠনগুলো ছাড়াও আমাদের এই এই সিংড়া পৌরসভার মেয়র মহোদয় হ্যাঁ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন যে আমরা এই অঞ্চলে এই ধরনের কার্যক্রম চলতে দেব পরিযায়ী ও দেশীয় পাখি রক্ষায় সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবসের আয়োজনে নাটক থেকে রেজাউল করিম রেজা চ্যানেল আই একুশে ও স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর এ এম হারুনুর রশিদ মারা গেছেন ইনা লিলাহি ওয়া ইনা ইলাইহি রাজিউন বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শনিবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার বয়স হচ্ছিল 88 বছর তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন বাদাসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তার নামাজে জানাজা হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো পঁচাশি সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোস সেন্টারের পরিচালক ও ইউজিসির অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সেরা ছাত্র হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজা কালী নারায়ণ বৃত্তি লাভ করেন অধ্যাপক হারুনুর একমাত্র বাংলাদেশি যিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার মনোনয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডেন্ট সদস্য ও অর্থ ও পরিকল্পনার সম্পাদক আতাউর রহমান খান কায়সারের স্মরণ সভা হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি বক্তৃতা করেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন এমপি অর্থ পরিকল্পনার সম্পাদক ওয়াসিকা আয়েশা খান এমপি শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এমপি আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন এবং অন্যরা করোনাকালের সম্মুখ যোদ্ধা চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা দিয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহবুল হাসান চৌধুরী নফেল এমপি বক্তৃতা করেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ শাহানা আখতার অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী প্রফেসর প্রফেসর সুজাত পাল সাবরিনা ইউসুফ সাদমান সাইকা এবং অন্যরা সভাপতিত্ব করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম হুমায়ুন কবির এর আগে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় মুক্তিযোদ্ধা কর্নার উদ্বোধন করা হয় আবার নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলা দেফাত বিরতির পর্যায়ে থাকছে